सिनेमा विगरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विगरण नेरलक के वनकम ने सरप नेरगाल पगदिले एकुनर मटुम समूह सेयरपाडलर गोपी नेना वडलर को पोदे பேசுகான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது நிறைய இருக்குது அரம் படத்தில் பேசின அரசியல் அதை தாண்டி இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்க விஷயங்கள் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பேசலாம் வணக்கம் சார் பேசுகிற நிறைய விஷயங்கள் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்க்கும்போது ஆரம்பிக்க எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்க்குறேன்னா திரையில் அரசியல் பேசுகிற இயக்குநர்கள் இப்போ சமூக சமீப காலத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க திரையில் அரசியல் பேசுகிற எல்லாருமே வந்து களத்தில் அரசியல் செயல்பாட்டலாக சமூக செயல்பாட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக ஒரு வணிகத்தளத்தில் அரசியல் பேசும்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய நிகழ்காலத்தில் அப்படி இருக்கும் நல்ல அப்போது திரைப்பில் மட்டும் நீங்கள் அரசியல் பேசுகிறீங்கன்னாக்கா அப்போது வந்து மக்கள் அரசியலை விற்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு கமர்ஷியலாக விற்கிறீங்க ஆமாம் சினிமாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல படம் கொடுக்குறோம் இல்லை ஒரு அரசியல் பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது ஏதேனும் ஒரு மக்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அதன் மூலமாக நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த நல்ல மாற்றங்கள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு போய் சேருது எவ்வளோ நல்ல தாக்கங்கள் ஏற்படுதுங்கிறது சமூகத்தில் அது படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த ரிசப்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது அந்த மாற்றங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் அறம் படத்தில் இல்லை இல்லை அதை தான் நான் இப்படி சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு விதமான வணிக சினிமாவை பார்த்து 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 வளர்ந்துருக்கிறாங்க வளர்ந்துருக்கிறாங்க சினிமானால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து யார்கிட்ட இருக்குதுன்னா உழைக்க மக்கள்கிட்டே இருக்குது சரி அது அந்த இட இது வந்து எனக்கு என்ன பார்த்தோம் நான் சினிமாவையும் பெண்களையும் நான் ஒரே மாதிரி பார்க்குறேன் பெண்கள் ஆண்கள் வந்து ஒரு வரலாறு முழுவதும் இப்படி தான் பெண்கள் இருக்கணும்னு பெண்களே நம்புகிற அளவுக்கு பண்ணி வச்சுட்டாங்கல்ல அதிலிருந்து வருகின்ற பெண்களை ஆண்கள் பார்க்க பார்க்கின்ற பார்வை விட பெண்கள் பார்க்குற பார்வை ரொம்ப இன்னும் மோசமானதாக இருக்குது புரிதுங்களா அப்போ அந்த மாதிரி தான் சினிமா வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வளர்த்து விட்டானுங்க அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த மென்ஷிப்குள்ளே போய் ஒரு 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 சேஞ்சஸ் உருவாக்குறது இருக்குதுல்ல அது ஒரு இரவில் நடந்துடாது அது எங்கேயாலும் கிடையாது இல்லை தொடர்ந்து எடுக்கிறது தொடர்ந்து அது அதுக்கு அது போன்ற படைப்பாளர்கள் வர்றது தொடர்ந்து அது மாதிரியான ப படைப்புகள் வர்றது அது சம்மந்தமான பார்வையாளர்கள் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பா ஒரு கணிசமான ஒரு பார்வையாளர்கள் உருவாக்கும் தெரியுமா அப்போ தானே அது வெற்றி பெறும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை எழுதணும்னே புரட்சி நடந்துடாது இல்லை அதுக்கப்புறம் அதை ப வாசிச்சுட்டு அந்த அதுக்கான மக்களை நம்ம உருவாக்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குதுல்ல அந்த மக்கள் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை வெற்றி விடைய வைப்பாங்க இல்லைனா அது வந்து ஒரு குறிப்பு தான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன சொன்ன பதில்கள் நிறைய கமர்ஷியல் இந்த வணிக படமாக மாக்குனது அதில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு படம் எடுக்கணும் இல்லை நம்ம பேச வேண்டிய அரசியலை பேசணுன்னாலே இந்த கமர்ஷியலாக இருக்கிற ஒரு ஹிட்டான ஒருத்தங்களை கொண்டு வந்தால் தான் படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கான தேட்டர் அதிகமாகுது அதுக்கான வணிகம் அதிகமாகுதுங்கிற சூழல் தான் இப்போ இருக்குது அது சரி நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது வந்து ஒரு ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற ஒரு நடிகர் ஒரு கணிசமான ஒரு பார்வையாளர்களை தனக்கானதாக வச்சுருந்துருக்கிறார் அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு 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 ஸ்டார் வேல்யூஸ் இருக்கிறவங்க வந்துட்டாங்கன்னாக்கா படம் அடுத்த லெவல் அடுத்த இடத்துக்கு போய்டும் அப்படின்னாக்கா முத நாளே வந்து அதுக்கான பார்வையாளர்கள் வந்துடுவாங்க அவர்களுக்கான பார்வையாளர்கள் வந்துடுவாங்க அதுதான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ மக்களுக்கான சினிமாவுக்கு அந்த பார்வையாளர்கள் வந்துட்டாங்கன்னாக்கா இது வெளியே போய்டும் தனிநபராக தன்னை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூஸ் இருக்குதுல்ல உருவாக அது வெளியே போய்டும் சரி திரு ரஞ்சித் அவர்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசும்போது சரி மீடியாவில் பேசும்போது சொல்கிற விஷயம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா நிறைய தமிழ் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்களை ஸ்டீரோ டைப் பண்ணிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து ஹவுசிங் போர்டில் இருக்கவங்கனாலே ஒரு மாதிரி ரவுடி மாதிரி தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை மாற்றணும் நான் நினைக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இது போன்ற தமிழ் பட தமிழ் சினிமாவில் கொண்டு வந்த சில விஷயங்கள் இருக்கும் தெரியுங்களா அதை இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி நினைக்கிறீங்க உடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதனாக இருக்கட்டும் இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு நீங்கள் ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்கள அந்த நாய் உங்கள் வீட்டில் வளர்கிற நாய் அந்த நாயினுடைய குணத்தோடு இருக்குதா இல்லை நீங்கள் டிசைன் பண்ணதில் இருந்து இருக்குதா நாம் டிசைன் பண்ணதில் தான் இருக்குது அதனுடைய இயல்பில் இல்லை ஏன்னா நாய் அதாவது மற்ற விலங்குகளை விட ரொம்ப மோசமானது நாய் ஆனால் மனிதர்களோட பழகினதுக்கப்புறம் அந்த நாய் என்ன வருகிறனாக்கா ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது என் நாய்க்கு வந்து வாழாட்டிக்கணும் அப்படி தரையில் படுத்து ப அழு அப்படி குதிக்குங்க பார்த்தீங்களா அப்போ எனக்கு அந்த நாயை பார்த்தா ப பாவமாக இருக்கும் ஏன்னா என்னை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் மனிதர்கள் இந்த மாதிரி மனிதர்களால் பழகி அந்த நாய் எப்படி ஆகி போச்சு பார்த்தியா இதே தான் மிகப்பெரிய முதலாளிகள் பார்த்து நம்ம அப்படி இருக்கிறோம் கம்பெனிஸில் ஒர்க்
அந்த நிலம் முக்கியமான நிலம் இது ஒரு மிகப்பெரிய வணிகர்கள் வந்து போன நிலம் அதாவது உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நகரம் சார்ந்து வாழ இருந்த மணிகளுடைய நிலம் இருக்குதுல்ல அங்கே வந்து மிகப்பெரிய வணிக போட்டிகள் நிகழ்ந்தனது அந்த வணிக போட்டிகளுக்கு அந்த பகை அவங்களுக்கு நிறைய பகைகள் இருக்குது அந்த பகைகளை தீர்த்துக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு வந்து கொலைக்கருவிகள் தேவைப்படுது அதுவும் குறிப்பாக மனிதர்களாக தேவைப்படுது அப்போ அந்த மனிதர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா அந்த வணிகம் சார்ந்த சூழ்நிலைகள் வாழுகின்ற உழைக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்களே அந்த மக்கள் அந்த மக்களை இவர்கள்லாம் பண்ணுறாங்கன்னாக்கா பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவர்களை வந்து கொலைக்காரர்களாக மாற்றுறாங்க தன்னுடைய பகைக்காகவும் குரோதத்துக்காகவும் அப்போ அந்த வரலாற்றில் இருந்து தான் அவர்களை நீங்கள் மீட்டெடுக்கணும் மொழிய நான் வந்து நானே ஒரு விருப்பமாக ஒரு கருத்து சொல்லக்கூடாது நான் ஏன் வந்து இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும்ல ஒரு வரலாற்று காரணம் இருக்கும்ல அந்த வரலாற்றை நான் தூக்கி போட்டு மெரிக்காமல் என்னை நீங்கள் மீட்க முடியாது இப்போ சாதி ஒழிப்பு அரசியலுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னாக்கா சாதியை கட்டமைத்தவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்காமல் அவர்களை தலைமுறைக்கு நீங்கள் அடையாளப்படுத்தாமல் அவர்களிடம் நீங்கள் தீவிரமாக உரையாடாமலாம் நீங்கள் சாதி ஒழிச்சிட முடியாது ஆனால் சாதியில் இருக்கிற துயரத்தை மட்டும் பேசுறது மட்டும் சாதி ஒழிச்சிடும் அது உழைக்காது இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த நிலங்களில் இருக்கிறவர்கள் யார் ரவுடியாக இருக்கிறாங்கன்றது முதல் கேள்வியாக இருக்குது வரலாற்றில் எப்போ இவங்க ரவுடியாக அறியப்பட்டாங்க சென்னை என்பது ஒரு ஒரு மணல் மேடு இது இந்த மணல் மேடு மிகப்பெரிய நகரமாக மாற்றுவதற்கு சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற எல்லா கிராமங்கள்லேருந்தும் கொண்டு வரப்பட்டாங்க திண்டிவனம் செய்யூர் இந்த பகுதிகள்லேருந்து வந்தவாசிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மக்கள் யாராக இருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சாதாரணமான விவசாய கூலிகள் எந் எந்த மனிதர்கள் மீதும் பகையும் குரோதமும் இல்லாத ரொம்ப அன்பு மிகுந்த உழைப்பாளிகள் தான் நீங்கள் வந்தாங்க அந்த மக்கள் எப்படி ரவுடி ஆகினாங்க அப்படின்றதுக்கு அது இடைப்பட்ட ஒரு வரலாறு இருக்குதுல்ல அந்த வரலாறை பற்றி பேசுகிறது தான் தலித் அரசியல் சரி அது பேசாமல் எங்கள் மக்கள் மீது வந்து இப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஒரு விதமான கழிவிறக்கம் அது ஒரு விதமாக அந்த அந்த அரசியலுக்குள்ளே நான் வரவே மாட்டேன் அது தலித் அரசியலும் கிடையாது அது ஒரு விதமான பச்சாதாபத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது அதன் பால் வந்து அது யார்கிட்ட ஏற்படுத்திக்கிறதுன்னா நமக்காக பேசுகிறாங்க ஒருத்தர் அப்படிங்கிற நான் யாருக்காகவும் பேசல நீங்கள் சொன்ன பதில்கள் வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு டிஸ்டிங்டிவான பார்வை வச்சுருக்கீங்க தமிழ் சினிமா மேலே பார்வைகள் இருக்குது முற்போக்காளர்கள் தமிழ் சினிமா மேலே சில விமர்சனங்கள் வைக்கிறத பார்க்க பார்க்குற முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து திருநங்கைகளை வந்து திருநங்கைகளாகவே கட்டிட்டுருப்பாங்க ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு நபராக காட்ட மாட்டாங்க அண்ணனாக காட்ட மாட்டாங்க தங்கச்சியாக காட்ட மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி அவங்கள ஒரு தனி ஜென்டராகவே தனியாக காட்டிட்டுருக்காங்க பெண்களையும் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ஆண்களுக்கு ஆண்கள் எஜமான் பெண்கள் அவங்க அடிமைங்க மாதிரியே சில விஷயம் காட்டிட்டுருக்காங்க ஒரு முற்போக்கானவருக்கு அவங்க வந்து விமர்சனமாக இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருத்தங்கள் இருக்கா தமிழ் சினிமா மேலே கண்டிப்பாக அதை அதுதான் தொடர்ந்தா இப்போ தலித்துக்கள்னா நாங்கள் வந்து த தீண்டாமை உணர்வு நினைவு இல்லாதவன் நான் சிந்தனை இல்லாதவன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்புறம் பெண்கள் விடுதலைக்காக ஒரு படம் எடுக்கிறது திருநங்கைகள் அப்படி கிடையாதுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நேர்கோட்டில் போயின்னு இருக்குதா அதுக்குள்ளே திருநங்கைகள் வருவாங்க குழந்தைகள் வரும் பெண்கள் வரும் மதசிறுமன் வருவாங்க பழங்குடிகள் வருவாங்க ஆதிக்க சமூகம் வரும் எல்லார்கிட்டேயும் நீங்கள் மனிதர்களாக உருவாடி இருக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் ஒரு கலையினுடைய மிகப்பெரிய கடமை அந்த வேலையை நான் செய்வேன் ஸோ வலிந்து எதையும் நம்ம செய்ய வேணாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வருத்தங்கள் இருக்குது எந்த வருத்தத்தை நீங்கள் உடனே தீர்க்கணும் நீங்கள் உங்கள் படைப்பு மூலமாக உடனே இந்த இந்த வருத்தத்தை களைய வேணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக செய்வேன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இஸ்லாமியர்கள் மீது நடத்தப்படுகின்ற மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறையை நான் வந்து திரைக்கதையில் பதிவு செய்யணும் நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து தலித்துகள் மீது நடத்தப்படுகின்ற அட்ராசிட்டிஸ் ஒடுக்குமுறைகளை நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது அப்போ நான் வந்து இன்னொருத்தர் மீது நடத்தப்படுகின்ற படுக அட்ரஸ்ட்டு பேசி அவனில் அந்த கடமை எனக்கு இருக்குது இல்லை வெறும் எந்த மட்டுமே பேசுகிறது இல்லை என் வேலை அப்போது வெறும் அப்போ இஸ்லாமியர்கள் மீது மட்டும் தான் நடக்குதா அப்படின்னா கருப்பர்கள் மீது நடக்கிறது பெண்கள் மீது நடக்கிறது குழந்தைகள் மீது நடக்கிறது உலகம் முழுவதும் அப்போ என்ன ஒரு சர்வதேச அரசியலுக்குள்ளே நம்ம நுழைகிறோம் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஒடுக்குமுறைகளை வந்து ஒரு புள்ளிக்குள்ள வந்து நிறுத்துறது அந்த ஒடுக்குமுறையிலேருந்து என்னுடைய கலை பண்பாட்டு துறையை நான் பண்பாட்டை நான் எடுத்து ஏம்புறது இதுதான் என்னுடைய பெரிய வேலை உங்களுடைய ஆரம்படம் பார்க்கும்போது எனக்கு இரண்டு கேள்விகள் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா இந்தியா வந்து அறிவியல் இதில் நிறைய முன்னேற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிறைய இதில் முன்னேறிட்டோம் ஜிடிபி பற்றி பேசுகிறோம் ஜிஎன்பி பற்றி பேசுகிறோம் எல்லாம் எட்டு நே ஒம்பதுலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு ஆழ்துணை கிணறில் ஒரு குழந்தை விழுந்துச்சு அப்படின்னா அதை உடனே மீட்கிறதுக்கான
இயந்திரங்கள் கிடையாது அது கல்வியில் இருக்குது கல்வியில் இன்னும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அறிவியல் வளரலை அதே மாதிரி வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய மருத்துவத்தில் அவங்களுக்கான அறிவியல் வளரலை அறிவியல் எப்படி வளர்ந்தனா மிஷினாக வளர்ந்தது அது அதுன்னா யாரோ ஒரு முதலாளிக்கான மிஷின் இப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் மருத்துவ ஆய்வு பரிசோதனைக்கான இயந்திரங்கள் இருக்குது மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குதுல்ல இது யாருக்கு லாபம் அடையுதுன்னு நினைக்கிறீங்க பார்க்க போனால் அது மருத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சின்னு நம்ம நம்புகிறோம் இல்லை அது மருத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி கிடையாது ஒரு பெரும் முதலாளிக்கு உதவுறீங்க ஆமாம் அது யாரோ ஒரு முதலாளிக்கு அது உதவுது அது அவ்வளோதான் அப்போ அதன் பேரில் தான் இங்கே மருத்துவம் வழங்கப்படுது அதன் பேரில் தான் மருத்துவம் வழங்கப்படுது நாடி பிடிச்சி பார்த்துட்டு ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கிறாளா இல்லையான்னு சொன்ன காலங்கள் இருக்குது அதிலிருந்து துல்லியம் எனக்கு மிஷின்ஸில் இருக்குதான்றது எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துலேயுமே கார்பரேட் மையம் வந்துருச்சு ஒரு தண்ணீரில் ஆரம்பித்து நைட்டு தூங்குற பிளாங்கெட் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கார்பரேட் மையம் வந்துருச்சு கார்பரேட் இல்லாத உலகம் சாத்தியம்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி தானே இருந்தோம் முன்னாடி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய மாறிட்டோம் இன்னும் இனிமேல் சாத்தியம் மாறிட்டோமா மாற்றிட்டாங்களா இது ரெண்டு எதுவும் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் சித்தாந்தம் வச்சுக்கலாம் அதாவது இயற்கையோடு வாழ்ந்த மனிதர்களை ஒரு கார்பரேட் தன்னுடைய எல்லாத்தையுமே வணிகமாக மாற்றிச்சு வணிகமாக மாற்றிட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நாம் வந்து அந்த பழைய இடத்துக்கு போகிறது அதுக்கு பிறகு தாங்க கம்யூனிஸ்ட் சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை ஒரு சமூகம் வந்து புராதான பொது உடைமை சமூகமாக தான் இருந்துச்சு அதனுடைய இயற்கை வாழ்க்கையோடு அதனுடைய இயல்பில் ஒரு சமூகம் வந்து புராதான பொது உடைமை சமூகமாக தான் இருந்துச்சு திரும்பி போகிறது தான் மார்க்சிஸ்டினுடைய வேலை திரும்பி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறது தான் நம்மளுடைய வேலை அதுக்கான வேலையை நம்ம செய்யணும் இன்றைக்கி எல்லோரும் பலரும் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா சாதி ஒழிஞ்சிருச்சு இல்லை சாதி வந்து ஒரு ஒரு நகரத்து பக்கத்தில் இல்லை ஏதோ கிராமத்து பக்கத்தில் இருக்குது குக்கிராம பக்கத்தில் இருக்குங்கிற பாரு முன்வைக்கப்படுது இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா அது இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வெளில சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னமும் வெளியில் மறைஞ்சிருந்து எட்டி பார்க்குறது உள்ளவங்க என்ன வார பாண்டி செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பார்வை முன்வைக்கப்படுது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சாதி இல்லை முன்ன மாதிரிலாம் சாதி கிடையாதுப்பா இப்போ யாருப்பா சாதி பார்க்குறாங்கன்ற பேச்சு இருக்குதுல்ல அதுதான் சாதி அதுதான் சாதி சாதி முன்னத்தை விட இப்போ ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது ரொம்ப நுட்பமாக இருக்குது முன்னாவது அது வந்து ஆரம்ப கால கல்வியில் இருந்துச்சு இப்போ அது டி பிஹெச்டியெல்லாம் பண்ணிடுச்சு இப்போது அந்த அளவுக்கு சாதி வந்து ரொம்ப குரூரமாக மாறிடுது அகம இப்போது இந்த ஆணவ கொலைகள் நடக்குது இல்லையா ஆணவ படுகொலைகள் நடக்குது இல்லையா அதுக்கான காரணம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க முன்ன வந்து தலித் மக்கள் வந்து ஆதிக்க சாதிகளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க இப்போ அது கிடையாது சாதியை வந்து எப்போதுமே பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை வந்து ஆதிக்க சாதிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கும் தலித் மக்களுக்கு நடுவில் நிலம் இருந்தது அந்த நில பொருளாதாரம் வந்து முக்கியமானதாக இருந்தபோது தலித் மக்கள் அதில் உழைச்ச விவசாய கூலிகளாக இருந்தாங்க அப்போது ஆதிக்க சாதிகள் அவங்கள கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க இப்போ நிலங்களில் இருந்து தலித்துகள் பெருவாரியாக வெளியேறிட்டாங்க ஒருவேளை நிலங்களில் இருந்தாலும் அது அவங்களோட சொந்த நிலமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க